hatid sa iyo ng Christine De Sera Air Fryer at ng Jerger -Jer King Triple Whooper. Eat like a snake. Good evening everyone, good morning, or wherever you are in the archipelago, you are watching Titi Patrol together with me, Jer, and we have a very very hot issue na tatalakayan natin together with all of you. So this is about DJ Luño. Since noon, nagkaroon na siya ng issue about sa mass testing. Dito naman, sa next is kay Claire Gomez and Ivana Alawi. Ngayon naman, etong issue niya is lumitaw. Since noon, pero ngayon lang sumabog ang kanyang issue na sa bilang isang magulang na pabaya. So we have Abdul Jabul Patikul on the line tonight. And nag-attend kasi siya ng concert ni Luño last night. And ito ang kanyang nasaksihan. Abdul Jabul Patikul, take it away. Ayan, so nakikita mo naman, Jer, ito yung nasaksihan ko nung concert. Eh, ito naman, chill naman yung sayo nila. Napakaganda, ang galing naman ni DJ Luño dito eh, no? Pero nung tumagal, gaya nga nito, ayan. Uh, nagdadalawang isip na yung babae kasi di niya alam na ito pala yung pinasok niya so it was at this moment she knew she fucked up naghanap na siya ng kasama niya sabi niya ate kayo naman dito parang nailang na ako kay DJ Luño ayan so medyo uminit na yung dance floor natin naguhubad na silang lahat lalo na itong si DJ Luño parang gina gina siya sa kanyang gagawin ayan may sinasabi siya sa babae sabi niya ibuka mo yan mamaya ha kasi papasukin ko na yan Ayun, kitang-kita nyo naman, di binuka ni ate, kaya pinipilit ni DJ Luño dahil sabi niya, buksan mo, papasukin ako. Pero hindi ginawa ni ate, kaya pinipilit ni DJ Luño, mapasukan lang yung babae. Pero ayan, at the end, syempre, sports lang, kaya ni Pacquiao sabi niya, sport lang, sport lang, uh, show lang yun. Uh, pero, alam niyo naman, ganun talaga yung scene. Pero, yung masasabi ko lang kay DJ Luño, pre, bakit ganun? Grabe ka, parang kahawak sa bayag mo. Pero yun nga, di mo ginampanan. Wala kang bayag para pagiging magulang. Yun lang yung masasabi ko. Ayan, sa lahat ng nanonood ngayon. Bye-bye. Ayan, Abdul Jabul, pati cool. Sana nag-enjoy ka naman sa live show last night ni DJ Lonyo, di ba? Eh, oh, nag-enjoy naman ako. Ayos naman. Ayan, so dumako naman po tayo sa mga groups na nag-post about kay DJ Lonyo. Alright, this is from Friendly Larawan Posting. He protect. He attack, but most importantly, he takas sa responsibility sa kanyang anak. Alright. That is true, that is true. Ayan, dito naman po tayo sa Nationalistic Maharlika posting. Oo na, DJ, iconic move na yung hawak bayag. Pero wala kang bayag para harapin yung responsibilidad mo bilang ama, buang. <laughs> Alright. So, dito naman tayo sa PSMP, which is a Philippine Simulation Makabayan posting. Me, ganun. Panay hawak sa bayag, pero walang bayag pagdating sa anak. <laughs> Ayan, ngayon nga na. May ganun, pupunta lang ng hospital, nakaboots pa. Ayan, na, may naka-highlight na 2017 nawala ang anak ko, madaling araw. Tinawagan agad kita. Tulog ka pa nun, sabi mo. Bihis ka lang, punta ka ng hospital. Nasobrahan ka ata sa bihis kasi nagboots ka pa eh. Akala mo ata, sasayaw ka. Hello, nawala anak mo nun. Di yun racket na kailangan mo pumorma. Nagawa mo pa kasi pumorma noon. Anong sense? Emergency matter? Nakapag-boots ka pa? Ayan. So, that is very sad sa part ng babae na linoko ni DJ Luño. And napakagrabe noon. Actually, this is a personal issue. Marami naman magsasabi na, bakit yun ang hihimasok sa personal issue ng ibang tao na ganito, ganyan? Actually, ang masasabi ko dyan, this is a public domain. Internet is free. Internet is everywhere. Okay? And kung naglapag kayo ng issue nyo about dito, especially if you're a public figure, um, tatalakayan na tatalakayan talaga ng mga tao sa social media. Lalo na ngayon, walang ginagawa yung mga tao. Maraming maraming time talaga sila para mag-criticize sa mga tulad nyo na maraming nagawang mali. Okay, ang take ko naman dyan na sasabihin nyo, bakit kayo naman, nagkakamali rin naman kayo ah. Bakit nyo sila kinikriticize? Okay, yes, nagkakamali kami. Lalo na ako, dinadahan-dahan ko na ngayon ang aking mga ginagawang mali. Uh, di ako nagiging tanga araw-araw. Lalo na pagdating sa internet, okay? 
So kaya nga yung mga tulad nila nakikriticize natin kasi sila nga yung lumilitaw ng sobra sa internet. Alright, ayan. So tatanungin muna natin yung mga tao sa Discord which is sa Discord server ng INJ which is the Iglesia Niger. Um, tatanungin natin yung mga tao doon kung ano yung sa loobin nila about kay DJ Lunyo specifically. Dahil hindi lang opinion namin ang importante, mas importante talaga ang opinion ng sambayanan, lalo na yung community. So, tatanungin natin kung ano yung sa loobin ng mga tao sa Discord about kay DJ Lunyo. Ayan, so shoutout sa lahat na nandito. Each and every one of you are obligated to say your remarks about DJ Lunyo. So, maaari na kayo magsimula kung ano man in- ang inyong sa loobin o kaya ano man yung nafe-feel nyo about sa issue ni DJ Lunyo since nung issue niya nung about sa mass testing second naman yung kay Claire Gomez and Ivana Alawi ngayon naman ito yung kay Aika dahil nga sa ex niya and sa responsibilidad niya na pig- pagiging magulang ay kanyang tinakasan ayan ano sorry emang di mo pagsalita ako so hindi ko alam para sa akin tol alam lang natin kung anong pinapakita nila so di natin alam yung ano yung true story yes diba? malay mo sa, sa social media gago siya pero sa real life, mas gago pala siya, di ba? Yun alam. Pero ba't kaya ginagawa niyo? Ba't kaya ginagawa niyo? DJ Hawak Bayag. Gagawin nila kahit malitol, basta sikat yung kapalit. Ganun yun. DJ Anton Lunyo. Ako po ta. Ay, doon na nanig. Yung mga sumabay lang din sa cloud niya. Pang amin. Ay, doon na yun. May sasabihin sa mga kuya. Kaya huwag na lang. Siguro, mukha ko yun nandun. Hindi na bibigyan ng second chance yun. Gago! Blood, blood. Tol, ikaw na, tol. Sabihin mo yung hinanaing mo, tol, kay DJ Lon. Uh, tol. Blood. Ano yun, tol? Ako na ba? Oh, oh, ikaw, tol, ikaw, ikaw, ikaw na, tol. Mute kay lahat, tol. Mute kay lahat. Ay, nako, Lunya. Alam mo, naiintindihan ko na kung bakit lagi kang nakahawak sa bayag mo. Huwag sumasayo ka. Kasi, natatakot ka magpakawala ng similya. Dahil takot ka sa responsibilidad, di ba? Alam mo pare, kung di kayo nag-click ng dati mong kinakasama, wala namang problema. Ang problema kasi dito, humihingi ka ng suporta at atensyon ng ibang tao, pero ayaw mong magbigay ng suporta sa anak mo. Ay nako, nasa mainstream ka na lahat. Lahat yung anak mo naghihikaos na tanga. Huwag puro saya o bigay-bigay din. Ramen, ramen. Oh shit, man. Ayos ko lang, ayos. Bars yung bars, bars. Bars, bars, bars. Bars, bars, bars. Bars, bars, bars. Bars, siya. Feeling ko, huwag siyang bigyan ng second chance. Yeah, I agree. Yeah. Ano meron? Kasi yeah, pag, pag binigyan siya ng ano, pag binigyan siya ng second chance, Malay nyo, maging gago ulit or mas lalala yung pagkagagawin niya. Gagawin, gagawin niya pa rin yun eh. Gagawin niya, gagawin niya pa rin. Oo. Pag kasi binigyan niyo kasi ng second chance, ulit at ulit yun. Kasi kampante yun, nabibigyan niyo pa ulit siya ng isang chance. Oo nga lang. Yeah, true, true, true. True po, true po. Kaya huwag siyang bigyan ng chance. For me, ayaw ko siyang bigyan ng chance. Ah, busuin na namang niya yan. Ang na lang siya para no, ano, para dapat tol siya kahit papaano. Tol, dapat tol. Kung magaan na ka tol, panagutan mo. Huwag mo iwanan. Dumako naman tayo sa statement ni Mr. Spidey Gong. And he is calling from Steel. Nasa Malacanal po siya. And Mr. Spidey Gong, um, ano po yung masasabi nyo about dito kay DJ Lonyo about sa issue niya? DJ hey, Lonyo, alam mo, Puro ka sayaw habang nakahawag sa bayag. Pero putang ina mo, wala kang bayag upang gampanan ang iyong responsibilidad sa pagiging magulang ng ina mo, Lunyo. Ang dami mong nagrabyado na tao, you know, pati mismong gobyerno ko, sinisi mo sa mas testing mo. Mama mo mas testing, you know, tang ina mo. I'm doing everything to make my country more better. Pero ikaw, Lunyo, nahihiya na talaga mga Pinoy tumira sa Pilipinas. You know, dahil sa timong mong ugali, nadadamay pa mga may fellow countrymen ko. Alam nyo, huwag nyong subukan na gayahin yung ugali ni Lunyo. Ang ina kong susubukan nyo yan, ang ina barilin ko kayo dyan ng 35 na ilang brrrt brrrt. Ayan, so thank you so much Spidey Gong for that very very accurate statement about this issue. 
Alright, so sa lahat ng nanonood ng Titi Patrol, um, go ahead and follow us on Instagram, Twitter, and on YouTube. Uh, make sure to like our Facebook page and click on the notification bell pag nasa YouTube kayo after you subscribe for all of you to stay updated sa mga bagong Titi Patrol episodes. So ayan, once again, you are watching Titi Patrol together with me, Jer. Goodbye. Mmm, meat. Soda. Come on!